Im letzten Video ging es um den ersten Teil der Atlantiküberquerung von der Karibik zu den Azoren mit drei Schiffen im Konvoi, der Lilly, der Tangaroa und Mia Einhand auf der Kokon. Die Fahrt war sehr abwechslungsreich mit Flauten und Starkwind, mit Verletzungen und technischen Problemen. Am Ende flüchteten wir fünf Tage lang vor einem aufkommenden Sturm, der sich kurz nach unserer voraussichtlichen Ankunft auf den Azoren genau über uns hinwegziehen sollte. Glücklicherweise haben wir es geschafft, pünktlich vor dem Sturm in Horta anzukommen. Auf den Azoren ist es üblich, ein Bild auf der Hafenmole zu hinterlassen. Das soll vor schwerem Wetter und Problemen auf der folgenden Etappe schützen. Mein Bild, das ich bereits 1993 gemalt und mit der nächsten Reise von 1999 aktualisiert hatte, war noch da. Ich habe es restauriert, mit neuem Schiffsnamen und der neuen Jahreszahl versehen. Meine beiden Buddyboats, Lilly und Tangaroa, haben ein gemeinsames Bild gemacht und sich so auch auf der Hafenmole verewigt. Als das erledigt war, kommt der vorhergesagte Sturm. Eineinhalb Tage nach unserer Ankunft ist der Sturm mit voller Wucht da. Wir haben Böen bis über 50 Knoten teilweise. Und ich bin froh, dass wir wirklich durchgehalten haben und bis hier auf die Azoren gefahren sind, sodass wir ankommen, bevor der Sturm da ist. Also im Moment kocht hier das Wasser. Wir hätten fast 50 Knoten Wind, würde ich sagen. Jetzt ist Wasser geflogen. Da ist die Tangaroa. Da hinten sitzt auch schon ganz dicht beieinander. Während Lilly und ich weiter nach Portugal fahren, wird die Tangaroa ihren Kurs Richtung englischen Kanal absetzen. <lacht> So, wann fahrt ihr los? Morgen. Morgen. Übermorgen. Gucken wir mal, wie der Kater ist von heute. Ja. Und was ist mit dem, ist ja und was ist mit dem Tief? Womit? Mit dem Tiefdruckgebiet? Ja, ist dann vorbei. Da dümpeln wir hinterher. Okay. So, und wir? Wir bleiben noch mindestens zwei bis drei Wochen. Mindestens zwei bis drei Wochen, denke ja. ich auch, ja. Richtig. Ja? Ja. 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 Ja, wir, müssen, wir wollen ja erstmal noch die Insel angucken mit dem Auto. Dann müssen wir noch Und dann, fahr die warten. Dann, warten, dann fahren wir erstmal nach Tercera. Ja, fahren wir dann fahren wir in Und dann, dann fahren wir nach Ponta de Richtig. Oder fahren wir in den Hafen oder fahren wir in Angra de Heroes? Nee, in den da oben. Ja? Ja, der ist viel besser. Das war eine ich wünsche euch eine schöne, schöne Fahrt, dass alles gut läuft, dass ich gut ankomme. Heute kommt ihr gut rüber. Nehmt sie mit den Schlepp. Kommt ihr auch, ne? Ja. Tangaroa macht sich auf den Weg nach Deutschland, während wir, das heißt die Lilly und die Kokon, wir bleiben zunächst noch auf den Azoren, schauen uns ein bisschen die Azoren an und fahren dann Richtung Portugal. Noch wissen wir es nicht, aber für die Tangaroa wird sich die Lage sehr dramatisch entwickeln. So werden wir die Tangaroa nie mehr sehen. Dazu aber später mehr. Wir besichtigen am nächsten Tag die Insel, zusammen mit einem Fahrer, der uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zeigt. So, das ist das alte, der alte Leuchtturm, zerstört durch das Erdbeben in 1998. Hey. 
Wir sind jetzt an einer Küste, die durch die Vulkanausbrüche 1998 geformt wurde. In die Lava wurden Becken eingelassen, die durch das Seewasser geflutet werden. Schwimmbecken in einer bizarren Natur. Da ist es ein Whale Spot da. Das ist ja interessant. So be a little bit patient, let them do his job, okay? And see if he finds the whale. If we're lucky, you will find the whale, you'll let us see, okay? Aha. Der Whale Spotter gibt den Touristenboten Bescheid, wo sie hinfahren müssen, damit sie Wale oder Delfine sehen können. Die Tour heute von, äh, von Horta bis nach äh, La Serra das ist furchtbar. Er ist immer gegen den Wind motort, also schwacher Wind, dann wurde er immer stärker. Dann wollten wir nördlich um São Jorge rum, aber der Wind war dann zu stark, sind wir abgedreht in den Kanal, da wiederum ist überhaupt kein Wind und es regnet und unterbrochen und es ist neblig. Also es ist eklig, alles ist nass, furchtbar. So macht es keinen Spaß. Heute ist Montag, der 13. Juni und ähm, wir fahren von Tassera nach äh, São Miguel. Das sind äh, insgesamt 90 Meilen oder 95 Meilen. Der Wind ist äh, super klasse, allerdings auch schon zum Teil so stark, dass ich das groß gerefft habe. Wir sind immer so 60 Grad am Wind mit 8,5 Knoten durchs Wasser, fast 9 manchmal. Und siebeneinhalb Knoten über Grund, das heißt, wir haben noch einen Knoten Gegenstrom. Aber die See ist angenehm. Nur es gibt ein Problem und zwar ein wirkliches Scheißproblem. Mein Fehler, ich habe die Rollfockanlage quasi überlastet. Ich wollte einrollen, da war noch ein ziemliches Druck, ziemlicher Druck auf dem Segel und dadurch ist das Profil gebrochen. Das heißt, ich kann das Segel nicht einrollen. Das Problem bei dieser Geschichte ist natürlich auch, dass ich die nicht äh, die Genua nicht teilweise wegrollen kann. Das heißt, wenn der Wind zulegt, und das macht er manchmal, jetzt aktuell haben wir 18 Knoten, aber manchmal haben wir auch 22, dann kann ich es nicht wegrollen. Also ich warte quasi, bis wir, ich warte ab, bis wir hinter der Insel sind, in der Abdeckung, und nehme dann in der Windabdeckung das Segel runter. Und muss es dann irgendwie zusammenbinden, dieses Riesending. Also, das wird nicht so einfach. Auch in São Miguel machen wir mehrere Fahrten mit Führern über die Insel. It's the lake of fire, which, uh, the, the lake of seven cities, I'm sorry, uh, which to date not with. Just everything was? Oh, yeah. What it means a collapse caldera? It means initially all of this was a mountain. A super high mountain that collapsed inside the empty magma chamber where the lava came from. It's called the lithostatic pressure. In diesen eingelassenen Betongruben wird mit Hilfe der Erdwärme Essen gegart. Da wird das Essen gekocht in den Vulkanlöchern. It's slightly different. It's less strong. It's still with the iron flavor, but not that super strong.
Das ist wirklich toll geworden hier, super klasse. Hier unten auch, im Sitzen, sehr schön. Was ist da drin? Der Mühlstein. Ach so, der Mühlstein. Ja, genau. Da kannst du den Mühlstein sehen und da haben wir den Schnee Hier auf San Miguel erreichen uns dramatische Nachrichten. Die Tangaroa ist kurz vor Frankreich nach einer Kollision mit einem unbekannten Objekt gesunken. Mark und Karen können per Helikopter abgeborgen werden. Ihnen ist zum Glück nichts passiert. Aber alle Erinnerungen versinken im Atlantik. In einem Podcast berichten sie von ihrer Reise und natürlich auch von dem Schiffsuntergang. Der Link zu dem Podcast ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Für uns geht es trotz dieses tragischen Ereignisses weiter. Für dieses letzte Stück bin ich nicht allein an Bord. Christine ist gekommen, um mich für dieses Stück zu begleiten. Wir fahren mit Nordwind Richtung Portugal, halten uns zunächst weit nördlich des Cap Sao Vicente, um bei der Annäherung an Portugal abfallen zu können. Dort erwarten uns zunehmend wesentlich stärkere Nordwinde und die möchten wir nicht hoch am Wind abbekommen. Wir fahren schließlich durch bis Portimao, unserem Lieblingshafen seit einigen Jahren. Heute ist der 28.06. Das ist der vierte Tag nach unserer Abreise in Richtung Festland Portugal. Wir haben recht schwachen Wind aus Nord. Wir sind immer so sehr hoch am Wind, so um die 60 Grad am Wind. Tolle Bedingungen, um hier rüber zu fahren nach Portugal. Neben der großen Genua haben wir auch das innere kleine Vorsegel gesetzt. Das ist fast ein Sturmsegel, weil wir ähm, damit rechnen, dass in dem letzten Abschnitt und in der letzten Nacht äh, sehr viel Wind kommt und wir vermutlich dann ähm, die Genua wegrollen und nur mit dem kleinen Vorsegel segeln und stark gereift und groß. Zwar anstrengend, die Wellen werden noch höher. Und ähm, der Wind liegt zu. Die sind jetzt ein bisschen abgefallen, der Wind wird zulegen auf 25 Knoten, zum Teil bis 30 Knoten. So, am letzten Tag haben wir sehr starken Wind und vor allen Dingen ganz starke Wellen, hohe Wellen, kurze. Steile Wellen, sehr, sehr unangenehm. Der Wind ist gar nicht mehr das Problem, aber die Wellen sind eigentlich das Problem. Und manche brechen sich dann direkt hier rüber. Aber man sieht es auch, wie kurz die sind. Das ist unglaublich. Ja, auch, wir haben auch sehr runtergerefft. Und ähm, sind nur noch mit einem kleinen Vorsegen unterwegs. Und dem zweifach Kräften groß. Und eigentlich sind wir im Wesentlichen unten, weil hier draußen ist es einfach sehr unangenehm und auch für die Psyche nicht so gut, dieses Chaos hier draußen zu sehen. So, das ist das letzte Stück hier nach Portimao. Hinter uns ist die Lili. Wir haben sie gerade überholt, weil die nur mit dem Vorsegel segelt. Und hier war einfach zu viel Wind am Kap. So, nach wie vielen Monaten? Nach acht Monaten laufen wir wieder ein in Portimao, hier an unseren Ankerplatz. Platz ist hier noch. Und hinter uns ist noch die Lilly, die kommt gleich nach uns rein. 
Und die Atlantikrundreise ist damit erstmal beendet. Schön ist es hier. Warm, wunderbar. Sonne scheint, klasse. So, jetzt machen wir da den Anker. 7 Meter, 8 Meter Wasser. Und da kommt die Lilly rein. Auch nach 850 Meilen insgesamt. Bitte? Ihr merkt meinen Wind auch, aber nicht so wie am Kap. 